Hey guys, welcome back to my channel. So, for today's video, I'll be talking about the things that I think you should do before taking the examination and also the things that I think you should not do during the examination since malapit na nga yung let exam and I want to share with you guys my thoughts since I've been through the same process nagtake din ako ng let exam September 2018 and there were some things that I really regret not doing and also there were some things that I was thankful that I did so I want to share to you guys and if you're interested please keep on watching Okay guys, so let's start with the things that I think you should do before taking the examination. I, when I say you should do before taking the examination, I mean the day before the examination or even two days before the examination. So I have here a little list. Hindi ko na ipapakita kasi pangat yung papel na sinulatan ko. But um, nakasulat dito sa papel ko ano yung mga sasabihin ko para hindi ako mawala. Okay, so let's start with number one. The number one thing on my list that you should do, I think you should do before taking the, before the examination is you should buy um, your own foods and drinks. Kasi, um, meron tendency that during the examination, magugutom ka. And kapag gutom ka, of course, hindi nakakapag-function yung utak natin ng mabuti. So, it's better to buy foods and also drink para maging safe na during the examination. Meron kasi ibang tao na hindi nila, parang hindi na nila masyadong binibigyan ng importance yung food and drink. Um, meron iba na kumakain na sila na marami kapag breakfast. Pero hindi, minsan hindi kasi yun sapat. Kasi kapag sobrang nagpa-function yung isip natin, meron tendency na nagugutom na lang tayo bigla. Ganun. Kasi yun yung nangyari sa akin nung una. And good thing, bumili ako ng pagkain before, the day before the examination and nadala ko siya nadala ko siya during the exam. Pero guys, there are foods na hindi allowed sa loob ng room kapag nagtitake ka ng exam. So, hindi ko na, hindi ko na, hindi ko na tanda or memorize yung mga pagkain na yun. But, you can search online. Meron naman magsasabi sa inyo ano yung mga foods na bawal and ano yung mga foods na pwede doon. Kasi habang nag-exam, pwede kang kumain doon. Okay, so number two on my list, aside from food, you should also buy meds. You should also buy meds. Kailangan mo buminan ng gamot kasi ayaw naman natin na maging sagabal yung sakit ng ulo, sipon, or ubo natin sa pagtitake na, natin na exam. Or kahit sabihin pa natin na wala kayong ubo, the day before, wala kayo sipon, hindi natin na masasabi, baka pagdating nyo sa, sa um, room, baka pagdating nyo sa room kung saan kayo mag-e-exam, bigla sumakat yung ulo nyo or whatsoever, di ba? Mas maganda na yung meron na kayong naka-ready naka na mga gamot, na pagkain and such, para pag meron problema na nangyari, you're ready, di ba? Dapat Girl Scout tayo. Okay, so number three on my list is you should bring or you should... Um, you should bring a wristwatch. Bumili ka na ng wristwatch, wristwatch, wristwatch the day before the examination or even month before the examination. Basta kailangan na ready yung wristwatch mo kasi it's very important. Yan yung one of the things na niregret ko. Kasi sabi ko meron namang relo yan, meron namang wall clock dun sa room kung saan ako magtitake. Pero yung alam nyo guys, yung sober hassle na ganun ko ng ganun. Habang nagtitake ka na isam na ganun and then Aangat na naman yung ulo mo, bababa, angat na naman kasi palagi titinan yung oras kung malapit nang matapos. Mas maganda at least kung nandito na sa wrist mo, tingin ka na lang ng ganyan, kahit hindi mo nag-igalaw yung, yung ulo mo, basta yung mata mo nakikita, diba, mas parang nakaka-less hassle and hindi sasakit yung ulo mo, kakaganon, nagkakaganon, diba? So, mas maganda mag-ready ka ng wristwatch. Hindi kasi ako guys, yung tipo ng tao na mahilig mag-wristwatch, kaya hindi ako nagdala or hindi ako bumili ng wristwatch during the examination. Okay, so that's my number three on the list. Number four, we have prepare your clothes and shoes and all of the things na susuotin mo sa araw na yun. Lahat ng gamit na dadalhin mo. Kasi, mayroong ibang tao na um, sasabihin nila sasabihin nila, ay bukas na kasi maagan mo ako magigising kasi ganyan ganito, ganyan ganito. Hindi mo masasabi guys kasi dahil minsan matagal tayo nakakatulog dahil sa sobrang kaba, dahil sa sobrang pag-overthink. Kaya yung tendency, matagal kang makatulog, matagal ka rin magising. So, pag, pag matagal, malate kang nagising, so ibig sabihin na malate ka din, yung mga gamit mo hindi pa nakaready, hindi pa naplansya yung damit mo, yung shoes mo hindi mo pa nalinis, diba? So it's better to prepare all the things that you need to bring sa exam tomorrow, the day before pa. Kailangan mo na yung ready, especially yung mga papers, papers, yung NOAA, yung ball pen. 
pencil. Hindi pwedeng kalimutan yan. Dapat sila yung pinaka-importante kahit maiwan mo na yung panty mo. Huwag lang yung Noah at saka yung ano. Kasi hindi ka makakapag-isa. Kung wala kang gamit, wala kang Noah, wala kang pencil, wala kang ball pen. Siguro pwede pang bumili ng ball pen. Pero yung Noah mo, girl, don't forget your Noah. Or notice of application, I think. Okay, so next one on my list, aside from food, meds, wrist, watch, um, clothes, yung shoes mo, yung mga papers, no, a pencil, ball, pen. Parang last na, last na to sa list ko. Another thing that you should do before taking the let examination, the day, the night before taking the examination, is you should sleep very early. Girl, kung pwede pa lang uminom ka ng pampatulo dyan, uminom ka. Kasi, yun nga sinabi ko, kapag wala ka masyadong tulog, matagal ka nakatulog, uh, matagal ka makatulog, matagal ka rin magigising, or kahit paaga ka mong magising, kulang yung tulog mo and hindi magpo-function ng mabuti yung utak mo. Iba pa rin kasi kapag kumpleto yung oras ng tulog kasi magpo-function ng mabuti yung isip, yung utak natin. And if you guys can if you guys can't sleep talaga, hindi niyo kaya matulog kasi sobrang nag overthink, I suggest uh, you to meditate and pray. Meditate para ma-clear mo yung thoughts mo, ma-clear mo yung laman ng utak mo para the next day makakapag-focus ka doon sa sasagutan mo. And then, ngayon naman, let's move on to the thing is that I think, I think ha, it's my opinion, I think you should not do during the examination. Kapag nasa room ka na, ito yung sa, sa tingin ko, mga bagay na hindi mo dapat gawin or hindi mo kailangan gawin para sa ikabubuti, ikabubuti ng sarili mo. Charot. So, number one on my list is um, avoid erasures. Kasi, alam niyo guys, alam ko na, palagi nyo yung naririnig to, palagi sinasabi ng ibang tao, yung mga nag-take ng let, yung mga um, lecturer nyo na wag mag-erase. Wala namang mawawala guys kung maniniwala tayo kasi ako personally hindi ako nag-erase kahit isa. Hindi ako nag-erase kasi inisip ko na pag nag-erase ako baka nga instead na tama yun, maging wrong pa. Kasi nga nag-erase ako. So, as much as possible, siguro wag kayong mag-erase. And, kung hindi kayo sure sa sagot nyo, wag na lang munang i-shade. And then, number two, I have, don't think negatively. This is very important. Don't think negatively during the examination. Mayroon iba sa atin na pagpasok sa loob, pagtingin nila sa katabi nila na ang bilis magsagot, sobrang negative na agad ng isip nila. Don't do that kasi the more that you think negatively, the more that you're bringing yourself down, the more that you can't concentrate. Kasi yung hirap pa ganyan eh, nakikita mo yung mga katabi mo, ay, ang bilis nila magsagot, tapos na agad sila, sa kabilang page na agad sila, anong number na sila. Tapos ikaw dyan, nape-pressure ka naman sa gilid. Diba? So, don't think negatively. As much as possible, i-claim mo na papasa ka. As much as possible, i-claim mo na tama yung mga sagot mo. Kasi the more you think positively, at least, diba, hindi ka, hindi ka, hindi mo masisisi yung sarili mo na I was so negative, kaya ganito, ganito yung naging resulta. So, don't, number one is avoid erasures. Number two is don't think negatively during the examination or even before the examination. Huwag kang, mag, huwag kang maging nega, girl. You should be optimistic. Okay, so number three in my list is don't look at your seatmate. Kaya nang sinabi ko kanina, huwag kang tingin ng tingin sa katabi mo. Kasi the more ka nang tingin ng tingin, the more mo pinipressure yung sarili mo na abilisan mo, ganyan, ganito siya, ganitong number na ako, nandito ba lang, di ba? So, ang mas mabuting gawin mo, you should focus on answering your test. You don't focus on your seatmate, don't fo focus on other things. Mag-focus ka sa sinasagutan mo. Kasi doon na lang mapupunta yung attention mo. Hindi mo napapansin, matakbo na yung oras. Tapos ikaw dyan, tingin ka lang ng tingin sa katabi mo. Diba? So, magiging rason pa yan ang hindi mo pagbasa. So, number, what number are we? Nakalimutan ko na. Number four. Yeah. Number four on my list is don't ignore time. Ganito yung ginawa ko that I really regret so much. Sabi ko, sobra ko in-ignore yung time. I was like, ay, okay lang yan. Mahaba pa yung oras. Okay lang yan. Ganito, ganyan pa naman. Ganyan, ganito. Yun pala, just ko, Lord. Is parang isang piket ko lang. Five minutes na agad. So, parang sobra kong tinake for granted yung time. Hindi ko masyadong inisip. In-ignore ko lang siya na. Ay, okay lang. Mahaba pa naman yung oras. Tapos yung ending, girl. Five minutes na lang. Ten minutes na lang. Ayun nga nga ako. Shade na lang ako na. So, yung isip niyo yung time, every second counts. Every second counts talaga when you're taking the examination. Lalo pa, <laughs> marami kayo hindi, hindi alam na sagot. Okay, so, the last thing on my list is 
yung ano, don't do this strategy. Yung strategy guys na ano, hindi ko alam kung some of you have done this strategy but ako, natry ko tong ginawa kasi gen ed yung first na tinake ko and then prof ed. Sa gen ed ginawa ko to and then just ko lord, nag power shading na ako sa gen ed kasi nga, nahirapan ako sa gen ed and at the same time, ginawa ko tong strategy na to. Alam niyo yung strategy guys na nagsasagot ako after reading ah ito yung sagot hindi ko siya shade but nilalagyan ko siya ng dot 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 kung saan yung sagot ko kung baga nilalagyan ko siya ng sign kung saan yung sagot ko and then after yung strategy ko after mag dot dun ko pa siya shade pagtapos na ako sa lahat and sa akin ha in my opinion hindi yung nag work sa akin kasi mas nakapag consume lang siya ng time eh. and yung tendency yung sa akin hindi ko siya naayos ng shade na hindi ko siya naayos na sa pag-shade kasi nga, nagmamadali na ako kasi wala ng oras. Kaya, mabilis ano yung pag-shade ko, yung ganun. And then, di ba, machine kaya yung nag-check sa paper natin. Kaya, mayroong tendency na kapag pangit yung pagkakashade mo, uh, ano, nga nga, nga nga, wrong, kahit tama yung sagot mo. So, yun, yung sa prof, sa gen ed, yun yung ginawa ko. Pero, nung nag-prof ed na, change ko yung strategy ko, pag, pagkatapos ko magsagot, pag alam ko na yung sagot, nag-shade ko na agad. And, hindi ako nagkulang ng oras sa prof ed. Dahil nga doon, though magkaiba naman sila ng level of difficulty, pero parang feeling ko nag-matter din siya dun sa strategy, sa strategy na ginawa ko. Eh. So, yun lang. Okay, so sana naging helpful yung mga pinagsasabi ko guys. Kahit walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. And sana makatulong yun. Good luck sa lahat ng mga magtitake ng exam this March 26. So, thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!